Pues bien, el tema de hoy, de matemáticas 1, 11 de noviembre. Dije que es la primera sesión. Sucesiones, límites. ¿Qué son los límites? ¿Qué exactamente es un límite? Vamos entonces a... Bueno, las imágenes que veíamos aquí son... Esas no, un rato. Las páginas del de libro, de nuestro libro, de Hanson de Calculus, por Stool Yourself, que estamos usando. Entonces vamos a Hanson con de Calculus, de Stool Yourself. Vamos a la biblioteca. Bueno, esto vamos a ver un poco Es este Hanson Pecatulis pueden hacer mucho pueden algunas veces pueden ir a donde ninguna función ha llegado a <risa> eh, pueden, se pueden darnos resultados numéricos iguales a cero a veces infinitos o al infinito y más allá como dice Bob Bien. Los límites nos permiten ver hacia dónde se dirige la función. No el resultado último, pero sí hacia dónde va. Entonces, leamos para saber más. ¿Qué son los límites? ¿Qué son los límites en las funciones? Y ahí hay una frase que dice una función con un hoyo, con un agujero. Veamos. Agujeros en las funciones. Ahora resulta que nos están saliendo funciones defectuosas con agujeros. No, ¿Qué son los agujeros en las funciones? In this tutorial, we're going to see a function with a hole inside it. Here's a function that's a fraction. The numerator is a quadratic function, x squared minus 5x plus 4. And the denominator is a linear function, x minus 1. We want to figure out what the graph of this function looks like. But first off, the quadratic in the numerator can be factored so that it's the product of two linear functions. What's the factorization of this quadratic function? Bien, ahí tenemos una función cuadrática que de hecho es el cociente a su vez de dos funciones. Una binomial y otra binomial. Eh, ¿Cuál es el factor cuadrático en el numerador de la ecuación? O sea, en la, en la función que está arriba. Es decir, esta, esta función o este fenómeno podríamos factorizar cuál será el resultado de la factorización. La segunda opción. La tercera. La última. Alguien dice que la última, que no se puede. Pues sí se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. La segunda. Ah, la tercera. La tercera, correcto. Right. X squared minus 5x plus 4 is equal to x minus 4 times x minus 1. Notice that we have an x minus 1 in the numerator and an x minus 1 in the denominator. These two x minus 1 terms should cancel out, and that leaves us with x minus 4. The graph of x minus 4 is a straight line. 
You might think we're done at this point, but not quite. This may be the graph for the function x minus 4, but it's not the graph of our original function. Let's see why. Here's the original function after we factor the numerator, but before we cancel out the x minus 1 in the numerator and denominator. What's the value of this function when x equals 1? Let's just try putting 1 for x. If we put 1 in for x here, we just put 1 in for x here, here, and here. 1 minus 4 is negative 3, so f of 1 is going to be minus 3. 1 minus 1 is 0, times 0. And the bottom is also going to be 0, divided by 0. Now you can't do division by zero. You can't cancel it out with a zero on top. So this function is just not defined when x equals one. Si subimos por uno, queda en el denominador x uno menos x menos uno me deja queda cero. Entonces me queda una expresión no definida. When x equals 1, 1 minus 1 is 0, and you can't divide by 0. So this cancellation that we did only works as long as x doesn't equal 1. To remind ourselves that a function equals x minus 4, as long as x isn't 1, we can write the rule down next to our equation. So what does the real graph of our function look like? It's still a straight line, but to show that we can't plug in 1, we draw a hole on the line where x equals 1. Por eso es que hay funciones que tienen agujeros, como en los calcetines. Entonces pueden decir a su mamá que su calcetín no está definido en el dedo pulgar. Yo no lo entendí. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver por qué. Ya, vamos, aquí está la función. Si graficamos esta función tenemos esta recta pero como es que el numerador de la función se puede factorizar por eso decir que esta función o esta expresión es equivalente a esta expresión de acá que es la función factorizada sin embargo cuando yo hago x igual a 1 este término es igual a 0 y entonces queda y igual a algo sintetizando entre cero y tú no, tú no puedes repartir algo entre nadie esto sería una expresión de un número Puede existir algo entre uno. Es mío, 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 mío. Yo soy este uno y es mío y nadie más. Esto sería igual a un número entero. Un número natural y además un, eh, un número entero. ¿Sí? Pues esto está dentro del conjunto de los números naturales y también está en el conjunto de los números enteros esto estaría en el conjunto de los números intrascendentes ¿Sí? sería el imaginario, no es el imaginario 
en las semanas son pi, eh, e, etc. Esto está en el conjunto de los números. Lo podemos imaginar, pero no existe. No existe. No está definido. Por eso que sí, este es el problema. Que no está definido. Y en ese sentido, la función no tiene un valor ahí. La función no tiene un valor ahí. Hey, tía, esto es una fumada matemática. Hablando de calcetines, se habrán fumado sus calcetines y tal. No. Es un concepto que existe en la naturaleza. Ya en una sesión anterior, cuando vimos eh, las funciones logarítmicas, definimos, recordamos la definición matemática de pH. ¿Correcto? El pH es el logaritmo, el logaritmo multiplicado por menos uno de la concentración que exista en algún lugar. Ay, no, estoy confundiendo de símbolo. Son corchetes, no llaves. Es concentración, no conjuntos. De la concentración de iones de hidrógeno en algún lugar. Concentración, cantidad e entropía de volumen. ¿Cuántos protones hay en un litro? ¿Cuántos protones hay en un mililitro? ¿Cuántos protones hay en el universo? Tendrás que conocer el volumen del universo. Y podríamos entonces calcular el pH del universo. Y sí, finalmente es un valor que, numérico que se podría con, este, conocer. Quizás es un ejercicio totalmente inútil. No sería para la cosa. Sería casi hablando de límite. Y tiende a ser sí, inútil. Bien. Eh, imagine, no lo imaginemos, recordemos. Entonces, el agua químicamente se puede romper los enlaces químicos, se pueden romper, los enlaces químicos pueden romper dos formas, parejos o disparejos. Un enlace químico es la unión o la interacción entre dos electrones, entre dos átomos diferentes, y se pueden romper llevándose cada átomo un... Voy a hacer en sí, Un átomo tiene un de electrón con lo que se pegan, otro átomo tiene otro electrón, se pegan y se ha formado un enlace aquí. Cuando se deshace o se rompe, hay dos maneras. Así, y a esto le llamamos homólisis, cada átomo se lleva un electrón. O puede suceder así, un átomo se lleva los electrones y entonces te da esta le llamamos heterólisis y se forman iones. Átomos con carga eléctrica. Como los antelectrones tienen carga eléctrica negativa, si este átomo ha perdido una carga eléctrica negativa, para que sea átomo tiene que ser eléctricamente neutro. Ya no es un átomo, es un ion, como este. En el agua, los hidrógenos están unidos por enlaces por electrones a átomos de oxígeno. Y a veces se rompen heterolíticamente. La heterólisis cuando se rompe disparejo. Y entonces queda. El oxígeno se llevó el, el electrón de enlace con uno de los hidrógenos y entonces en ese hidrógeno quedó como ion hidrógeno y, o, o protón. ¿Cuántos haya de estos en un volumen determinado de espacio nos permitirá calcular el pH? ¿Correcto? Y de hecho así es como calculamos en química y en biología, en bioquímica, el pH del agua. El pH del agua dice la teoría química que el pH del agua debería ser igual a 7 unidades. Unidades, como se lo va a decir, no tiene, no tiene unidades. Unidades de pH no, 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 no son unidades, es un valor. Que esto lo que me dice es, es que, eh, si yo tengo el antilogaritmo de este número, tengo la concentración de protones. Entonces puedo medir el pH de cualquier medio que tenga agua así. Si un medio con agua que tiene muchos protones, ¿cómo decimos en química que es un medio? Ácido. Y el pH tiene un valor menor a 7. Esto es ácido. Lo que significa que la concentración de protones 
es alta. ¿Sí? Cuando el pH es menor, mayor que 7, mayor que 7, ¿se está perdiendo medio? Pasa. Y por lo tanto, concluimos o podemos definir que se trata de una concentración de protones. de retrotones. ¿Por qué sucede? Porque el agua se puede romper o teóricamente puede dar problemas. Pero hay compuestos químicos que no tienen protones. Como por ejemplo el tetracloro de carbono, CCL4, CCL4. Pregunta. ¿Cuál es el pH del CCL4? Teórico, porque en la práctica es un poco diferente. Con la teoría la química, la matemática es así. El tetracloro de carbono. No hay. No está definido. Porque no hay protones. pero que muy difícilmente se pueden ionizar para dar iones hidrógeno. Como por ejemplo en el metano, pongamos CH4, el CH4 el metano tiene 4 hidrógenos, que en la teoría química me dice que se podría ionizar si alguno de esos enlaces para algún hidrógeno se rompe teóricamente. Pero eso es extremadamente difícil en este universo, no en otros. Pero en este es muy difícil. Si sí se puede dar dura un ratito y luego luego se pega con otra cosa. ¿Sí? Se llama el ion carbonio el que se forma. Eh, o, o se puede yo, formar, eh, al, pueden formar también aniones carbonios. Son muy rápidos. Entonces aquí, esta cosa difícilmente se puede utilizar para dar fotones. Entonces, tampoco es concebible. El, y tampoco está definido, se puede definir el pH del CCH4 o de hecho de cualquier hidrocarbón. En cambio, sí se puede hacer en el, en el caso de los azúcares. En el hidroxilo, si los hidroxilos se pueden separar como en el agua, dando medio sacadillo. Pues ahí sí es, no. existe el pH en los azúcares. No. En los hidrocarburos, ¿no? En los líquidos tampoco, en las grasas, a menos que tengan grupos ionizables, como los fosfolípidos de las membranas biológicas. Ahí sí podemos medir el pH. Salvo que esos lípidos o fosfolípidos estén arreglados con la membrana biológica. ¿Cómo la membrana biológica? La esquematizamos de esta manera. Para hacerlo rápido, le hago así. Es más rápido que dibujar bolitas. Imaginemos que cada espiral es una bolita, un grupo fosfato, decimos. Y acá están las colas de los fosfolípidos. Las que las colas son las cadenas hidrocarbonadas, parecidas a esto. Por lo tanto, estos átomos de carbono unidos con los átomos de hidrógeno correspondientes están aquí adentro, difícilmente se pueden ionizar. Sí se puede ionizar el. PO4 está aquí y este PO4 por cierto tiene una carga de menos 3 por cierto tiene una carga de menos 3 porque lo voy a escribir químicamente porque esto puede haber soltado 3 moles de iones hidrógeno por cada por cada cosa. Entonces aquí hay tres de estos por cada uno de estos y acá hay equivalentes. Pregunta. ¿Cuál es el pH de la membrana biológica?
yo puedo hacer una gráfica y decir el pH, la acidez aumenta conforme me acerco a la, sea la gráfica, aumenta como me acerco a la, a la, a la más sería de vez. Tengo que hablar de la distancia a la membrana. Si grafico pH contra distancia hacia la membrana, el pH debe disminuir. Debe hacerse así, debe disminuir. Y de este lado de la membrana, vamos a cerrar aquí. No al revés, al revés. Sería así. pH contra distancia. Debe disminuir la presión. ¿Correcto? Debe hacerse así, porque aquí cerca hay muchos de estos. Aquí también, por cada PO4, 3 menos, tengo 3 protones. ¿Cuál es el pH intramembranal? No está definido porque está formada con hidrocarburos. Por cadenas hidrocarbonadas. Entonces aquí el pH no está. Si yo hiciera una gráfica completa del pH membranal y transmembranal, tendría que ser una gráfica así. Donde aquí hay un agujero en la función. No está definido. Entonces, si existe en la naturaleza el fenómeno de la mujer en las funciones, en la naturaleza biológica, está en ustedes, ustedes tienen células con membranas, ¿no? O son extraterrestres, no lo sé. Si, si son así, entonces acompáñenme al curso de biología. Por fin, por fin, encontré un extraterrestre. ¿Sí? Y le hablamos a Mausa. Bueno, ¿Qué son los límites? Limits are a tool for telling you what functions are doing when things get crazy. So here's an example of a crazy function. Notice that it has a hole over here. Let's say that the hole has an x coordinate of 1, meaning you can't put the value of 1 into this function. Maybe somewhere in the function there's a fraction of x minus 1 in the denominator. And let's also suppose that if this hole were not here, then the y coordinate of this function here would be 7. So as x gets really, really close to 1, the y value of the function gets closer and closer to 7. Even though this function doesn't have an output when x equals 1, it would be great if there were a standard mathematical way to say it's getting close to 7. Limits let us do exactly this. And here's an example. The way to read this statement is to say that the limit of f of x as x approaches 1 is 7. In other words, as x gets really close to 1, f of x gets really close to 7. Limits are always written like this. You write the letters L, I, M, and underneath them, you say that some variable, like x, is approaching a number. To the right of the limb, you have a function of that variable. And as the variable approaches this number to the right of the arrow, you want to figure out what the value of this function approaches. But remember that for limits, you can't just plug in the number. For example, with this function, you can't just plug in the number 1, since the function doesn't have an output when the input is 1. So at this point, you know a little bit about what the limit is. For the rest of this tutorial, we'll be coming up with a more technical definition of limits. First off, let's look at another example. Here's a function that's a fraction with a quadratic function over a linear function. Which of the following is another way to write this function? Bien, entonces, eh, ¿cuál sería otra forma de escribir esa función? Con base en lo que vimos en el lugar anterior y esta breve explicación. Si simplificamos.
aplicamos la función 2x cuadrada menos 6x más 4 entre x menos 1, ¿cuál sería la mejor forma, la, la, la simplificación que sería de Tal vez estamos autorizando y luego estamos viendo si es común y entonces simplificamos la, la función. La daría una cuadrática, podemos autorizarla. Y el denominador podría llevarnos a poder este, simplificar el, la autorización superior. ¿Cómo, hicimos, ¿Cómo se hizo en el ejercicio anterior? Que terminamos con la función que tenía el otro. Esta función, en otras palabras, tendría un hoyo. Sería una función que tendría un hoyo, por cierto, aquí me equivoqué en la posición del hoyo, la función de pH. Mi origen de esta gráfica tendría que estar aquí. Aquí representa la membrana. Entonces tendría valores positivos de distancia respecto a la estructura de la célula. de la distancia a la membrana en la otra dirección de la, de la, de la membrana sí. aquí tengo en el denominador x menos 1 y entonces x puede valer 1 sí o no no si sí puede pero nos da una función con un hoyo si sí puede si sí puede pero entonces nos da en la simplificación nos da una función en la cual en un punto en la gráfica no está definida. Entonces, ¿cuál de estas sería la correcta? Lo podemos hacer nosotros sin pedir la ayuda de en la pista. Si no soy la Secretaría de Comunicaciones para la pista. Right, it's 2x minus 4, as long as x doesn't equal 1. This function has a hole when x equals 1. What's the y coordinate of the hole? Ahora, si, si pudiera valer 1, ¿cuál sería, si x pudiera valer 1, ¿cuál sería el valor de y en ese, en, en, en ese punto? Por la gráfica nos quiere que es un valor negativo. ¿Menos cuánto? ¿Cuánto? ¿Menos 2? Sería entonces menos, ¿cuál Menos 2. Correcto. Exacto. The hole is at the coordinates 1, comma, minus 2. Let's say the input of this function is near 1. Then the output will be near minus 2. This yellow range of inputs will lead to this purple range of outputs. If we tighten up this range, picking inputs that are closer and closer to 1, then the output range will get closer and closer to minus 2. Suppose we wanted to force the output of the function to be within 1 of minus 2, so it lands in this purple region here, between minus 1 and minus 3. How close to 1 does x need to be to guarantee that the output is in the purple region? Bien, entonces, la fun esta función, esta función, si existe completamente como una línea recta, pero como sabemos que esta función es resultado de la simplificación de una función racional cuadrática previa, debemos entonces eh, recordar que x no puede valer 1 porque estaría indefinido. Si no tuviéramos esa información, tranquilamente podríamos trazar la función completa. No hay ningún problema. Pero cuando conocemos el origen de esta función simple, entonces debemos estimar que esto es cierto siempre que x no valga 1. Es aquí donde usamos la teoría de la estructura de teoría de conjunto. Sí, eh, es cierto, sí, solo. Ok, bueno, para expresar. Ahora, dado que tenemos esto como algo cierto, esta función es cierta siempre que x sea distinta de 1, la x puede tener cualquier valor de hecho positivos o negativos excepto el que corresponda al valor de 1 puede tener cualquier valor 
por arriba de menos 2 o cualquier valor por abajo de menos 2 pero no menos 2 ¿cuál sería el valor más cercano? ¿qué tan lejos podría estar el valor de Y? no de X, pero bueno, respecto a esto hay una correspondencia con X ¿cuál? la, la incógnita es ¿cuál es el ¿Qué tanto puede acercarse o qué tanto podría alejarse el valor de X de este valor de 1 para que esto sea así? Sí. Puede valer en la función X cualquier valor mayor que 1 y cualquier valor menor que 1, pero no 1. ¿Cuántos, ¿Cuánto se puede alejar para que esta función se acerque? Para que esta función se acerque a menos 2. No va a ser menos 2, pero se puede acercar a ese valor. ¿Cuánto tendría que valer? ¿O qué tan lejos estaría? Pues tenemos que tan cerca, viendo la otra hoja. ¿Qué tan cerca puede estar el valor a 1 de x para que y valiera menos 2? en un intervalo más pequeño posible ahí ya, pues puede valer 40 no, pues sí, puede valer menos 30 también, pero para acercarse a este valor de menos 2, ¿cuánto tendría que valer? en lo que lo piensan y les damos una pista les van a dar una encuesta 